The Department of Mathematics, IIT Bombay, is one of the largest mathematics departments in the country. And we have the vision of being the best department. I am the first woman HOD of this department. Right from the beginning, there were so many difficulties and hurdles that I could never plan my career. All I knew that I wanted to be a teacher. I was very passionate about teaching. My supervisor, Professor Bhattacharya, who trained me in the area of finite element methods. I was his first female student. He was more nervous, probably than me, trying to start with a PhD degree. He was a strict person, but he had a lot of respect and he appreciated my problems. After seven months of my joining PhD program, I mentioned that I wanted to get married. A couple of years later, I told him that I'm going to have a baby. Then in between, my mother was diagnosed with a terminal illness and my father died. But I believe that the challenges made me a much stronger person. I got a wonderful set of colleagues who really helped me out in all difficulties and helped me share my responsibilities. There are a lot of international projects and national projects which the supervisor and the student can get into, trying to identify people who are working in the same research area really helps both me and my research students in understanding the current problems and also the new techniques. She always welcomes new ideas and she always gives us the freedom to express our views, be it in our research or hostel affairs or academic affairs. She is always there for us. She motivates us in every sense. She comes at very early in the department. I am sure that she will having a hundred meetings around. In spite of all those things, she finds time to chat with us and she's really caring. Her being the head of the Department of Mathematics, there's a lot of pressure on her, there's a lot of work she does. I've not met too many people who work so hard in their life, not just the work aspect but the family and home aspect as well. That's what I love most about my mother. Excellence in Teaching Awards of IIT Bombay has been constituted to recognize the efforts of teachers and it's based on student evaluation. I have received this award three times in my career. The International Math Union, IMU, is doing a great job in helping women network and I find this is a very good program in encouraging students and building a confidence in them. For women who want to really excel in mathematics, you may find difficulties, you may find problems. So never give up on whatever you want to do and do good research. Donc, je suis la sixième dans une famille de sept enfants. J'aime les mathématiques parce que, d'abord, j'avais eu un modèle, mon grand frère. C'est celui qui est enseignant de mathématiques aussi aux États-Unis. C'est lui que je voulais atteindre. Je me suis rendu compte que j'étais très bien mathématique. Par exemple, pour laquelle j'ai pris, j'ai fait un bac scientifique. Et après, après mon bac, je me suis inscrite en mathématiques. Il faut être très courageuse quand tu es une fille, parce que pour fréquenter même à Yaoundé, ce n'était pas évident. Pour avoir une place, il fallait bagarrer pour avoir une place pour faire cours. Donc, et parfois les garçons nous demandaient, vous les filles qui font les mathématiques, est-ce que vous allez vous marier un jour Ils nous décourageaient souvent comme ça. Et ce qui faisait que ça me motivait à leur montrer que moi aussi je peux faire ce que les garçons font. Le titre de ma thèse, c'était la recherche des, des primitives pour la cryptographie à base de couplage. 
c'est vraiment axé sur euh, la cryptographie, sur les couplages, qui est une application de l'algèbre. Là où je suis à Marois, je suis la seule mathématicienne de toute l'université. Je suis affectée au département d'informatique et télécommunications. Je suis dans les cours d'algèbre, arithmétique, théorie des nombres. Première année, j'ai près de 350 étudiants. Mais maintenant, quand même avec le temps, plus le temps passe, il y a plus de filles qui font l'effort d'être là. Elles arrivent à avoir une licence en mathématiques. Peut-être que continuer, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de mettre l'association pour qu'on encourage toutes celles qui ont l'idée de faire des mathématiques, pour qu'on ait plus de femmes mathématiciens au Cameroun. Parce que si une voit déjà une comme moi, ça peut la motiver à, à faire des mathématiques. Elle dit que si celle-là a pu faire, pourquoi pas moi C'est venu à part 2015. Quand je suis allée au Kenya, il y avait la, la rencontre des femmes mathématiciennes africaines. Quand je suis rentrée, j'ai dit il faut que je, je m'excuse de ta station. C'est pour ça qu'en 2016, la CAO m'a vu le jour. Bon, là, maintenant, on peut avoir une vingtaine, une vingtaine de membres. Et l'idée que j'aimerais faire de l'association, c'est qu'on on la transforme un peu comme un laboratoire. Et chacune a sa spécialité. Moi, je suis en cryptographie, il y a d'autres qui font dans l'épidémiologie, et ainsi de suite. Et là, maintenant, dans ces différents domaines, on va faire des connexions et ça va étendre notre notre association. C'est même l'un des enjeux de notre association, c'est de promouvoir la jeune fille, les encourager à faire des mathématiques. C'est pour exemple pour laquelle nous commençons à partir du secondaire, on va chercher les enfants au lycée, on leur montre les bienfaits des mathématiques, on encourage à ce que quand ils ont le bac, elles vont choisir les mathématiques d'abord comme filière. Et quand elles, arrivent à, quand elles sont à l'université, on les encourage à avoir une licence, on les motive à avoir un master, après on les dit pourquoi pas un doctorat. On est à la fois maman, travailleuse et chercheuse, c'est pas évident de concilier tout ça. Et parfois, à un moment donné, tu as envie de laisser. Ah, mon mari, c'est mon premier soutien. Parce que sans lui, je n'avais pas eu la thèse. Parce que... Et même quand je suis à Marois, c'est lui qui s'occupe de ses enfants. Il travaille aussi. Il est enseignant. Il a aussi eu un doctorat en philosophie il y a deux ans. Et lui, quand je suis à Marois, mes enfants me manquent beaucoup. Ils me manquent terriblement. Pour ne pas laisser, moi, ce qui me motive à ne pas laisser, je pense aux petites soeurs qui viennent, je les dis. Mon souhait pour le futur, c'est qu'il y ait plus de filles mathématiciennes. Parce que je me dis que la femme, c'est la mère de la société. Si vous la motivez, elle va faire mieux. Parce qu'une femme veut, elle peut, hein, quand elle le veut d'abord. Et maintenant, quand elle le veut, il faut mettre les moyens pour l'aider à arriver là où elle veut arriver. I come from a family with uh, many uh, strong women. My mother was an engineer, so I grew up always seeing her making computations. Iago loves nature. He likes playing with analytic toys, like toys that have some challenge, and I think I also encourage him to play with those because they were also very part of my childhood. My partner is very supportive of my career. Sometimes I have to travel by myself, and I feel safe that Iago is well taken care of by his father. My name is Carolina Araujo. I am a mathematician. I did my undergraduate in Brazil and then I went to Princeton University to do my PhD. I thought that it was a very competitive environment, which I was not used to, and which did not really talk to my heart. I think that my best memories were in my last year of PhD, when we had a little group of women in mathematics. We used to meet for breakfast, sometimes we would go biking in the woods together and having that support
support was very important for me. I work at INPA, Institute for Pure and Applied Mathematics. I work with algebraic geometry. So I study geometric objects that are defined by algebraic equations. What I've been trying to do is to understand certain geometric spaces by looking at the behavior of curves on this space. My biggest achievement is to be a full researcher at INPA and also I have been invited to be a speaker at the International Congress of Mathematicians in 2018. In Brazil, 25% of researchers in mathematics are women, but they're much less visible. It's not uncommon to see a conference where all the organizers are men and female speakers are sometimes even less than 10%. At this moment, I am the only female permanent researcher here at INPA. This low percentage, it's a problem everywhere in the world. We see this unbalance and this, and this gender gap in mathematics. By excluding girls and women from mathematics, we're losing talents, brains that could be contributing to science. And I feel that it is my moral responsibility to help other women to also excel in their mathematical career. I have two female postdocs. They're talented women, and I think it's important to give them the opportunity to show their work and to excel in the career. Right now in Brazil, we are witnessing various movements of women in mathematics where we try to address the situation. So we organize roundtables and panels to bring this to the community. We are organizing the first world meeting for women in mathematics. It's a silent movement that is happening. This will certainly help in the long run to bring more women to mathematics. For the first time in my life, I am where I want to be. Not only I have achieved my scientific career, but also I am at the point where I feel that I can make a difference and I can contribute to the changes that we must make. <laughs>